morning, viewers. This is Naid from Time Television with your very own health talk show, Leave a Little More. Every week we talk about a very common health issue in this show. Today we will discuss about your dental problem. Dental problem during pregnancy. Today we are, our discussion is dental care during pregnancy. Is it safe to visit dentist while pregnant? If you answer no, you are very wrong. According to a recent U.S. survey, most women receive no routine dental care during their pregnancy. And half of the moms to be pregnant uh, to be moms to be with obvious dental problems like pain didn't seek care because they believe that having oral health problems during pregnancy is very normal or that dental treatment could harm the baby but truth is healthy gum can lead to a healthy baby let's discuss and let's hear it from our guest dr mafuzur hassan dds dr hassan uh, graduated from dhaka dental college has earned the doctor of dental surgery from New York University in 1992, practicing general dentistry at his own office, Efficient Medical and Dental Care. Our guest, Dr. Mahfuz Hassan today, and his office is on Sunnyside and Hillside, New York. Dr. Mahfuz Hassan, thank you so much for coming here once again. I know that last week you helped us understanding the mini implants. Thank you again for coming and for your precious time. Thank you, Bhaiya. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Time Television and Kuala Kushuli, and Jarak Pordas Shamne, and Pordas Pichane. काज करें आखने कि सूझ कर देंक यू भैया आज के एक जानते चाची जो प्रेगनेंसर समय डेंटाल केयर एक मित आज है प्रेगनेंसर समय डेंटिस्टर का उचित नर मिथा क्या प्रचलित आज क्यों बला है आसले डेंटिस्ट्री तो एम आगे मत नहीं जे प्रब्लेमगूल जेनरल प्रब्लेमग डिंग प्रेगनेंसि देखा जाए यहाँ तो आगे हम अतटा बुझतम ना डायगनोसिस जाए क्योंकि एक् रिसार्चर पर देखा गया है जो अनेक डिजिज ही आरल कैविटी जीगो डें डेंटिस्ट डेंटिस्ट्री साथ रिलेटेड अपना डिंग द प्रेगनेंसि आप हरमोनल इम्बालेंस है हरमोनल चेन्ज है और ये इवेंचुअलि आपनर मुखर मध्य बोलते ग्राम मध्य सेफेक्ट कर तो ए आगे ये एक धारणा छो निजे डेंटिस्ट हिसाब से मन करतम जो ना डेंटिस्ट का ना आसे वही भलो किंतु अखन डेंटिस्ट्री अनेक एडवांस हो गये थे तो अखन आम्रा अनेक धारणे प्रिक्वेशन आसे अनेक धारणे इक्विपमेंट आसे जेटने के आगे मतो हार्मफुल ना अनेक ओषुदा से अनेक प्रोडक्ट आसे जेटने के आम्रा सेफली प्रेग्नेंट ओमेने साथे आम्रा बेवहार करते पारे अच्छा तो मैंने बोलते हैं जो प्रेगनेंसी शुमाजी हार्मोनल चेंज � कौन शो में प्रेगनेंसी शो में मध्य तीन टा ट्राइमेस्टर था क्या हम लोग जानी कौन ट्राइमेस्टर है आमदे डेंटल केयर टा उचित की बा भालो मतलब शुभिदा जनों खाए अच्छा आश्चर्य प्रेगनेंसी टा दूरों को महत्व एक टा प्लान प्रेगनेंसी और एक टा अनप्लान प्रेगनेंसी अखोन एक ए देश जेटन के फॉलो करे before they get pregnant, they go to the dentist and take care of their mouth. Right. And uh, unplanned pregnancy is a different thing. So, if you have a planned pregnancy, you can get pregnant and 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 get pregnant. So, the hormonal changes are mainly in the gum and the change is in the gum and the pregnancy is in the gum. एवं इटे अपना डेंटिस्ट का से गए ले डेंटल ट्रीटमेंट अपने कॉल ले गम ट्रीटमेंट टक कॉल ले इटे एक तो फॉल पावन अवं किचु माउथरिंज आसे शेगुला यूज़ कर ले शेटा ते फॉल पाव जाए तब अपने क्या हाई बोल हाई डोज कुनो एंटीबायोटिक बा ये रकम औषुध दा अम्ला शायदन तो दे ना तो मैनुअल भाव सेकेंड ट्राइमेस्टर है अपना डेंटिस्ट विजिट कुने बेपन ना आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर है ये अपने डेंटल है जाजा काज है से माने इलेक्ट सिलेक्टिव आर की हाँ किसी काज हम लोग को तो पारी अच्छा डॉक्टर जी जब बोल रहे हैं शेटा होते जो प्लान जो दी प्रेगनेंसी है जब मैं इधर से इटा खूब बेशी रकम इट फॉलो करा है अमेरिकन कॉर्न तारा होते जो दी आगे तक के प्लान कॉर्न जब आमी प्रेगनेंट होते जाती ताहोले शेष हो माय, आमादर जो दी डेंटल कोनो प्रॉब्लम थाके, 
তাহলে সেই প্রবলেমগুলো আগের থেকেই প্রেগন্যান্সির আগের থেকেই এগুলো শুধরে নেওয়া ডেস্টের কাছে গিয়ে এটা খুব খুব বেশি জরুরি কারণ প্রেগন্যান্সির সময় অনেক সময় ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে আমরা অনেক কিছু করতে একটু অসুবিধা হয় তার কিছু কিছু প্রসিডিউর করা যায় যেটা বললেন কিন্তু সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারটা খুবই সেফ থাকে তো কোনো কোনো বেশি যদি প্রবলেম যেটা যেটা রোধ করা যাচ্ছে না কিংবা যেটা আমাদের প্রেগন্যান্সির মধ্যেই কিওর করতে হবে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারটা চুজ করা হয় সেটা হচ্ছে আপনার চোদ্দ চোদ্দ পনেরো উইক থেকে বা তেরো চোদ্দ উইক থেকে বিশ উইক পর্যন্ত বা এই যাতে এই সময়টা আমার মনে হয় যে বেশি সেফ পিরিয়ড সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার তো থার্ড ট্রাইমেস্টারে কোনো দিক ভাবে ওই সময় কি কোনো কিছু করা হয় না আসলে হয় কি আপনার এটা ডিপেন্ড করে হোয়াট টাইপ অফ ইমার্জেন্সি এন্ড হোয়াট টাইপ অফ ট্রিটমেন্ট আপনার লাগবে আপনার এখন থার্ড ট্রাইমেস্টার আপনার সমস্যা একটা হতেও পারে এখন সেই সমস্যা নিয়ে তো আপনি বাকি কষ্ট করতে পারেন না তো এটার জন্য ট্রিটমেন্ট করতে হয় করতে হবে এটা আমি পড়তেছিলাম ওই দিন রাত্রে এবং বললো যে আসলে এই ব্যাপারটা একটু কনফিউজিং এরকম রিসার্চ কোনো নাই যে আপনি থার্ড ট্রাইমেস্টারে করতেই পারবেন কিন্তু এখন কথা হলো যে আপনি যদি থার্ড ট্রাইমেস্টারে একটা এক্সট্রাকশন লাগে দাঁতে খুবই ব্যথা এবং আপনার দাঁতটা রাখা যাচ্ছে না আপনি ফেলতে হবে এখন সেটা আপনি ফেলতেই হবে তবে এটা যে ডেন্টিস্ট ফেলবে বা যে হসপিটালে ফেলবে দে হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট টাইপ অফ সেট আপ অ্যান্ড মেডিকেশন যে যেটা নাকি আপনাকে বা বেবিকে আপনি ক্ষতি করবে না তবে এটা আমরা ডেফার্ট করতে চাই ডেফার্ট করতে পারলে ভালো হয় যে আপনি আফটার ডেলিভারি ক্যান অলওয়েজ কাম ব্যাক ওটা করে ওই পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায় জি টেনে নেওয়া যায় কিন্তু অনেক সময় ইউ হ্যাভ নো চয়েস এটা আপনাকে করতেই হবে এক্স্যাক্টলি আপনি যে লাইডোকেইন যেটা আমরা ব্যবহার করি যে লোকাল দেওয়া হয় এটা কি সেফ প্রেগন্যান্সির সময় লাইডোকেইন বলতে আপনি যে এক্সট্রাকশন বা রুট ক্যানাল এই সমস্ত প্রসিজারে আমরা সাধারণত ইউজ করি তবে এটা মোটামুটি সেফ আছে যদি আপনার লাগতেই হয় থার্ড ট্রাইমেস্টারে দেওয়া যাবে একটা সেফ ইয়ার মাঝে মানে কোয়ান্টিটি বা ভলিউম বা এম এল হিসাবে যতটুকু সেফটি লিমিট যতটুকু আপনি ততটুকু ইউজ করতে পারেন ফার্স্ট টাইমেস্টে যেমন অর্গান ডেভেলপমেন্টটা বেশি হয় ওই সময় আমরা সাধারণত অ্যাভয়েড করি সারাদিন বাইরে যদি ঘুরেন ওই ডিজিটাল শুধু তাই না আমি আমার অফিসে এক সেক্রেটারি কাজ করতো সে শিভাস প্রেগনেন্ট তো আমি তাকে বলতেছিলাম যে তুমি ছুটিতে যাও কেননা প্রেগনেন্ট অবস্থা তুমি নিবা বা এক্সরে করবা এটা তোমার ফিটাসের জন্য ক্ষতি হতে পারে তখন সে আমাকে পরের দিন ওর ডাক্তারের একটা নোট নিয়ে আসলো ডাক্তার নোট আমি নোটে দেখলাম সে লিখে দিল যে অ্যাজ লং অ্যাজ আই প্রোভাইড দ্য সেফ অ্যান্ড বায়রনমেন্ট আই শি ইজ এলিজিবল টু ওয়ার্ক হ্যাঁ সে এক্সরেও নিতে পারবে এক্সরে কাছেও থাকতে পারবে অ্যাজ লং অ্যাজ উই টেক দ্য প্রোভাইড দ্য প্রিকোয়েশন অ্যান্ড প্রিভেনশন মেজার আমরা নেই এটা কি আমি দেখেছি যে এটা কি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে আমাদের যে কতগুলো রুটিন কতগুলো টেস্ট করা হয় ডেন্টাল চেক আপ অ্যান্ড এভরিথিং এটা কি ডেন্টাল ইস্যুটাকে কি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারের চেক আপের মধ্যে ইনক্লুড করা হচ্ছে নাকি রিসার্চে আসলে বলতেছে যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ট্রাইমেস্টার এটা কোনো ব্যাপার না আপনার যেটা লাগবে সেটা লাগবেই তবে ডেফার্ট করাটাই শ্রেয় এবং ভালো আপনি এখন মনে করেন যেটা বলতেছে যে আপনার আমাদের কাছে যেটা করি আমরা এক্সরেটা নিতে অ্যাভয়েড করি এক্সরে নেই না কিন্তু একদম ক্লিনিং প্লাস এই কিছু শেখার ক্লিনিং ট্রেনিং এগুলো আমরা করতে পারি আমরা করে দিই আচ্ছা দর্শক শুনলেন যে আমাদের দাঁতের যত্নটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন প্রেগনেন্ট হই তখন আমরা অনেকে মনে করি যে এখন এই প্রেগনেন্সির সময় দাঁতের ব্যাপারটা আমি পরে রেখে দিই আমি যখন আমি যখন আমার বাচ্চা জন্মের পরে আমি ডাক্তারের কাছে যাব বা ডেন্টিস্টের কাছে যাব এটা একটা ভুল ধারণা আসলে বিভিন্নভাবে এখন অনেক বেশি সব কিছুতেই খুব উন্নতমানের সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
ডাক্তার যেটা বললেন যে আমাদের সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার কিংবা ফার্স্ট কিংবা থার্ড থার্ড ট্রাইমেস্টারও আমাদের অবস্থা বুঝে অবশ্যই আমরা ডেন্টিস্টের কাছে যেতে পারি বরং না গেলে অনেক ধরনের প্রবলেম বরং আমরা বেশি ফেস করতে পারি যেমন আমাদের জিনজিভাইটিস খুব যেটা আপনি বললেন প্রেগন্যান্সি সময় জিনজিভাইটিস দাঁতের মাড়ি ফুলে যাওয়া এবং ইনফেকশন সেটা খুব বেশি কমন বরং এগুলো আমরা এড়িয়ে যেতে পারি যদি আমরা নিয়মিত ডেন্টাল চেক আপটা করে 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 করি প্রেগন্যান্সির সময় এখন আমরা এই মুহূর্তে আমরা একটু ব্রেক থেকে আসি আমরা ব্রেক থেকে আসার পরে আমরা আপনাদের সঙ্গে আবার আসবো আমাদের সঙ্গে থাকবে ডাক্তার মাহফুজ আমরা বুঝে দিতে উনি বুঝে দিচ্ছেন যে প্রেগনেন্সির সময় কী ধরনের ডেন্টাল আমাদের কেয়ার আমাদের নেওয়া উচিত আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক ফিরে আসছি উইথ লিভ এ লিটল মোর উইথ ডাক্তার মাহফুজ হাসান ডাক্তার মাহফুজ আমাদেরকে বুঝে দিচ্ছিলেন যে প্রেগনেন্সির সময় আমাদের অতিরিক্ত কি যত্ন নেওয়া উচিত দাঁতের জন্য এবং কি করা উচিত না এবং কি করা উচিত আমার মনে হয় কি যে ডাক্তার একটু বলবেন যে আমাদের আমরা হয়তো দাঁত ব্রাশ সবসময় করি ফ্লসিংটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা কি প্রেগনেন্সির সময় কারো বেশি করে যত্নটা এই ধরনের ক্লিনিং ক্লিনিংয়ের জন্য তো ডাক ডেন্টিস্টের কাছে আসতে পারেন পেশেন্ট ইনকমফোর্টেবলিমেস্টার <laughs> দাঁতের যত্নে জরুরি <laughs> আমাদের <laughs> দিস ইজ রং অবশ্যই যেতে পারবেন আপনার যদি ওরকম সিরিয়াস কোনো অসুবিধা হয় আপনার এই ধরনের ক্ষেত্রে রুট ক্যানাল এবং অল দ্যাট এসব ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ডেন্টিস্টের কাছে যেতে পারবেন বরঞ্চ পিছিয়ে থাকা এবং ডেন্টাল যত মানে কেয়ারটা না নেওয়াই হচ্ছে আপনার জন্য হার্মফুল দাঁতের যত্ন নেওয়ার জন্য আপনি নিয়মিত ব্রাশিং ফ্লসিং এবং রিঞ্জিং এগুলো খুবই বেশি দরকারি এবং মনে হয় অ্যালকোহল ফ্রি মাউথ ওয়াশ যেগুলো আছে এগুলো আমি থার্টি সেকেন্ড করে এরকম কি কোনো নিয়ম আছে আমি এক জায়গায় দেখেছিলাম যে থার্টি সেকেন্ড টোয়াইস এ ডে এরকম কি কোনো ব্যাপার আছে যে পানি মিশিয়ে করা ছাড়াও আপনি আপনি রিন্স করলেন রিন্স করার পর যেহেতু মাউথটা আপনি জ্বালা পুরা করতে থাকেন আপনি তাড়াতাড়ি রেগুলার পানি নিয়ে কুলি করে ফেলেন না তাতে লাভ হল এটা হলো কি আপনি ওয়াশ আউট করে দিলেন আপনি মাউথটাকে মেডিসিন থেকে ওয়াশ আউট করে দিলেন সো দ্যাটস নট দা ওয়ে আপনি এটা 30 সেকেন্ড মুখের মধ্যে রেখে রিন্স করবেন এবং ওইভাবে থাকতে হবে আচ্ছা দর্শক শুনলেন খুব ভালো একটা কথা বলেছেন উনি যে আপনি যেভাবে যত্ন যত্ন আপনি নেবেন তাতে যত্নটা নিয়মিত নেওয়া উচিত এবং প্রেগনেন্সির সময় আরো বেশি করে নেওয়া উচিত যে যাতে আমাদের ডাটটা পরিষ্কার থাকে এগুলো সব সময় থাকবে আর এই জন্য যে এক্সট্রা যে ব্যাপারটা থাকে যে জিনজিভাইটিস প্রেগনেন্সি উনি বারবার বলছেন আমিও বলছি যে প্রেগনেন্সির সময় এটা খুব একটা হট খুবই স্বাভাবিক হয় তখন এই জন্য আমাদের ডেন্টিস্টের কাছে ভিজিট তো অবশ্যই দরকার এ হচ্ছে ব্যাপার আপনি বলতেছিলেন যে মাউথ ওয়াশটা একটু ঝাঁজ এর জন্য পানি মিশে আসলে কিন্তু 
পাতলা করে নিলেন আপনার ভালো লাগলো কিন্তু আপনার মুখের অনেক সময় বলে থাকেন যে একটা এই যে যদি ডার্ট ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়া হয় এটা অবশ্যই মিথ কিন্তু ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট এবং অটিজম অটিজমের সাথে কি কোনো ডেন্টাল ডেন্টাল কেয়ারের কোনো সম্পর্ক থাকে ও অটিজম আসলে অবশ্যই এটা কমপ্লিকেটেড অটিজমের پیشنট এটা কমপ্লিকেটেড پیشنট এটার জন্য আপনার হসপিটালে গেলেই হলো না হসপিটালে ডেন্টিস্ট্রি ওটা ওদের আলাদা একটা সেটআপই আছে আচ্ছা তো তাদের ওরাল কেয়ার করার জন্য ডেন্টাল কেয়ারের জন্য ওই স্পেশালাইজড কিছু ব্যবস্থা আছে সেখানে যেতে হবে ঠিক মতো না নি তাহলে প্রেগনেন্সির সময় বরঞ্চ এটা একটা ক্ষতি হয় যে বডির একটা এই যে দাঁতের আপনার এই যে জিনজিভা বা দাঁতের গামের মধ্যে যে ইনফেকশনটা হচ্ছে সেটা একটা বডির একটা ইমিউন সিস্টেম যখন এখানে একটা এখানে ইমিউন সিস্টেম তৈরি হয় তখন সেটা আরো বডিকে পুশ আপ করবে যে ওকে আমাদের প্রেগনেন্সির সময় মহিলাকে অটোমেটিক তার ফিজিওলজি এটা যে বলে দিবে যে আমরা এখন ডেলিভারি করার সময় এসে গেছে তখন মনে হচ্ছে প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি প্রিম্যাচিওর হওয়ার সম্ভাবনা তো খুব বেশি থাকে ডেন্টাল কেয়ার মানে ডেন্টাল প্রবলেম যদি খুব বেশি বেড়ে যায় আসলে শুনলেন আমরা আমরা যতটুকু সময় উনি বলেছেন আমার মনে হয় খুব এফেক্টিভ ছিল জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রেগনেন্সির সময় অবশ্যই দাঁতের যত্ন নিতে হবে দাঁতের যত্ন নিলে আপনার ক্ষতি নয় বরং যদি না নেন তাহলে আমাদের ফিটাসের জন্য এবং পরবর্তীতে যে বাচ্চা আপনার জন্ম হচ্ছে তার জন্য অনেক ধরনের ডেভেলপমেন্টাল প্রবলেম হতে পারে আন্ডারওয়েট বেবি হতে পারে প্রিম্যাচিওর বেবি হতে পারে সেই জন্য আমাদের অবশ্যই দাঁতে দাঁতের যত্ন নিতে হবে প্রেগনেন্সির সময় এবং প্রেগনেন্সির আগে যদি এটা প্ল্যান প্রেগনেন্সি হয় ধন্যবাদ ডাক্তার মাহফুজ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এটি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি কি আমাদের দর্শকদের জন্য কি মেসেজ আছে বলেন হ্যাঁ এটা আমি দর্শকদের আবার বলছি যে আপনারা প্রেগনেন্ট থাকা অবস্থায় যদি মনে করেন ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়া সেফ না এটা আপনাদের ভুল ধারণা বরঞ্চ আপনি যদি যান সেটা আপনার জন্য সেফ এবং আপনার ফিউচার বেবির জন্য সেফ সো ডোন্ট হেজিটেট আর আপনাদের কভারেজ আছে অবশ্যই ডেন্টিস্টের কাছে যাবেন জাস্ট নট ফর ইউর সেক ফর দ্য বেবি সেক অলসো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ভাইয়া আমি একটা জিনিস একটা জিনিস খুব কমন একটা জিনিস দেখি আমি জানি না আজকে আমাদের সময়টা শেষের কথা আমার নাকি আরেকদিন আমি এটার জন্য আপনাকে অনুরোধ করব বসার জন্য যে এই যে যে দাঁতের অনেক দেখে থাকে যে আমরা ব্রেসিং এখানে এই দেশে দেখে থাকি আমাদের দেশে দেখি নাই এই যে দাঁতের যে এবড়ো থেবড়োভাবে দাঁতটা একটার উপর একটা উঠে যাচ্ছে এটার কারণটা কি এবং এটাকে কি বলে ক্রাউডেড ক্রাউডিং বলে বা সামথিং অ্যালাইন মিস অ্যালাইনমেন্ট এটা কেন হয় ধন্যবাদ ডক্টর নাইট আসলে এটা বিভিন্ন কারণ হতে পারে আপনার থাম সাকিং একটা ব্যাপার আছে যে সমস্ত বাচ্চারা নাকি থাম সাক করে ওদের প্যালেটটা উঁচু হয়ে যায় এবং এই থামের এই চাপের নিচের দাঁতটার ভিতরে চলে যায় এবং উপরে চলে দাঁত বাইরে চলে আসে হ্যাঁ এটা একটা এফেক্ট আছে এটা যারা থাম সাকার তাদের তাদের এই সমস্ত আঙ্গুল চুষে এটা এটা এই ধরনের প্রবলেম দেখা যায় আরেকটা প্রবলেম আছে যে আপনাদের যে বেবি টুথ যেটা থাকে সেটা যদি টাইম মতো না পড়ে ওটা তার ফিউচার যে পারমানেন্ট টুথটাকে টাইমলি ইরাপ্ট করতে দেয় না তখন হয় কি যে বেবি টুথটা রয়ে গেল কিন্তু নিচে থেকে পারমানেন্ট টুথটা আসার চেষ্টা করতেছে পারতেছে না এবং হয়তো অনেক সময় দেখা গেল বাইরের দিক দিয়ে আসছে হ্যাঁ এটা ইন প্লেসে না আসে অন্য দিক দিয়ে এটা গ্রো হয়েছে তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনার ক্রাউডিং এর একটা সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে আবার প্রিমেচুর লস আপনার বেবি তো যদি আগে পড়ে যায় তখন আপনার অন্যান্য পারমানেন্ট দাঁত গুলা ওই টিলটেড হয়ে ওই স্পেসে চলে আসে এখন এবং অন্য দাঁতগুলো আসতে পারে না ওটা নিচের দাঁতগুলো এবং আসলে হয়তো বাঁকা হয়ে আসলো 
সেটা হতে পারে মানে আমাদের উচিত কি আমাদের প্যারেন্টস থেকে বলা উচিত যে থাম্বস সাকিং টা প্রিভেন্ট করার জন্য বা থাম্বস সাকিং তো অবশ্যই ইজ নট এ গুড আইডিয়া দা পেসিফায়ার কি পেসিফায়ারও হতে পারে পেসিফায়ার কি ভালো পেসিফায়ারটা ভালো না পেসিফায়ারটাও খারাপ তো যাই হোক এখন আপনার खुब प्रब्लेम सृष्टि जैसे তো সেটা ব্যবস্থা আছে আপনার এখন আগে যেটা হতো যে ইন অর্ধোডন্টিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এই তারাবাকা দাঁত বা ক্রাউডিং দাঁত এগুলো সোজা করা হতো তো এখন আরও টেকনোলজি আরও অ্যাডভান্স হয়ে গেছে অনেকে ওয়ায়ার পছন্দ করে না এর জন্য দেয়ারি যে আইটেম ট্রিটমেন্ট ডেভেলপড বাই দ্য আদার ডেন্টিস্ট এটা কি ইনভিজিলেন্ট বলে ইনভিজিলেন্ট হলো ইনভিজিবল লাইন হয়তো ভাই ইনভিজিলেন্ট এটা একটা ট্রের মতো থাকে আপনি সারাক্ষণ পড়তে পারবেন নোবডুল সিড তো এটা কি ইনভিজিলেন্ট বলে আপনি ইনভিজিলেন্টটা সাধারণত আমরা মাপ নেই মাপ নেওয়ার পর এটা ল্যাবে পাঠাই তো ল্যাব ওটা আপনার কম্পিউটারে দিয়ে অ্যানালাইজ করে এবং অ্যানালাইজ করে কোন দাঁতটা কত মিলিমিটার মুভ করতে হবে সেটা অ্যানালাইজ করার পরে ধরেন ফোর মিলিমিটার মুভমেন্টের জন্য ওরা प्राइटर ट्रेडिशनल कम গুলো সুন্দরভাবে অ্যালাইন থাকে যদি হয়েও যায় তাহলে আমাদের ব্যবস্থা আছে ব্রেসিং ট্রেডিশনাল অথবা ইনভিজিলেন্ট যেটা উনি বললেন যার জন্য দেখা যায় না তারটা এর জন্য আপনি এটা এটা একটা কসমেটিক পারপাসে ব্যবহৃত হতে পারে যার জন্য ভালোভাবে এটা কিন্তু এটা কিছু লিমিটেশনও আছে যেটা উনি বললেন সেটা ডেন্টিস্টি ভালো করে বুঝবেন এবং তার জন্য ব্যবস্থা আছে ডাক্তার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি দর্শক আপনাদেরকে আমাদের সঙ্গে সব সময় থাকবার জন্য আপনাদের এতটুকু যদি উপকার হয় আমাদের আমাদের এটাই হচ্ছে আমাদের গোল এবং এটাই আমাদের সাকসেস আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনাদের যে কোনো প্রবলেম যে কোনো অসুবিধা আমাদেরকে জানাবেন আমরা পরবর্তীতে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব শুভরাত্রি আরেকবার পরবর্তী সপ্তাহে আবার দেখা হচ্ছে এখানে